chesa dar sani kenge kwa barabara sani kapiga gari full light na waipa sasa chesa chesa dar sani kanzi hapo eh hey, land cruiser uzanze kenge na land cruiser kwa kwa sani sio na tu chesa so, mimi niko na gari ama jamaa kanambia eh muda boss jo usikubali mwanzo ukikubali si tumededi ndio eh hey, kwa si mimi nacheza kama mimi mimi ni dere mimi ni kadere mimi nachitambua si gari sisi ndio au tukafika ile round about ya bagadhi hapo gari imekuja na spinning jaribu kanyaga brake gari ni kaona kama itaanguka nikanyaga brake pole pole nikaona hapana gari ka swave nikarudisha kwa barabara karudi sana tukachukua barabara na Nairobi West sisi ndio au na gari eh landika kuja nikajua ni noma chesa ndari tu jeli kwa ni saa 6 mchana eh hey, gari imekuja ikanifikia wewe nimekambia simama makata na kambi mzee akataka kusimama nimekambia gari kwa na pancha kufika pale nikambia ile ni ndio kuweka pressure imeharibika ningefanya nini officer si nitafuta mali kuna pressure haya tafuta mali utasimamisha gari kama ina noma si mimi huyo Nina utonde majina yako, mali umezaliwa. Utupe tu story yako general. Fiti. <coughs> Mimi naitwa Alex Salamba. Eh, mtao tunitagaleki. Aleko. Alexo. So majina zote ndazikubali but nilikuwa naitwa kabla sijaokoka hizo majina. But for now when I accept salvation ya God, mm-hmm. mimi brother Alex. So mimi ni mzali wa Nairobi mtaini tu isili isili na ni kubwa kuna section 1 2 3 4 hivyo but mimi nimezaliwa hapo section 3 hiyo mtaini tu madiwa hapo ndo nimelelewa hapo ndo nimezaliwa hapo ndo nimegrow kusoma nimesoma doctor agri primary school hizi shule zinafuatana hapo stare hizo primary school hapo kuna doctor agri primary school iko hapo hapo ndo nimesomea hapo <coughs> ndo nimemaliza class 8 na nimelelewa isili so Island ni mtaa yangu mm. yeye ndio mtaa nimelelewa mm. so mimi ni Islando damu yeah. hata ukinikata damu nini unapata tu mimi ni Island tu mimi ni Islando so kwa life yangu uh, family yetu ni migrow na background family ambayo inajua god mm. my mom na dad walikuwa wanajua mungu hata si tukio tukio tunajua na jotu mungu pia mm. juu church tumeenda sana tukiwa wadogo Mm-hmm. mama kwa natuacha dada yako anatuacha tukienda church <coughs> so nikamaza class 8 dada akaona anipeleke western sababu aliona ni malizia siku huko nafikiri alikuwa amona mimi ndio ngeta kwa mzuri nikiwa hapa Nairobi yeah. so nikapeleka western shule ni Tokegoe high school mm-hmm. my dad alikuwa polygamist alikuwa na wafu wawili wafu mmoja alikuwa Viga county mm-hmm. wafu mwingine alikuwa amebaiwa shamba kabisa bed so my, my mom ndio second wife mm-hmm kabisa bet so in our family we are born siblings of four mkubwa wetu alikufa 2016 ni kwa prison so mimi ndio kama wa pili so Simon ndiye ambaye kama first born love kuna Harriet sister yangu na kuna Dana last born wetu so nikaenda nika join Kego high school from one shule ikifungwa siendi nyumbani napata tu gari kama nimeingia gari za Kisumu nimekuja Nairobi from one sikuwa na maneno so siko na maneno hiyo form 1 as in nikikuja Nairobi na kula tu happy nini tunaenda jam session F2 tunafanya nini na tulia so nikienda shule nikirudi form 2 so nikirudi na ujue nikiwa form 1 tulikuwa nishaji funza gari tulikuwa nishaji funza gari driver na siko na license so nilikuwa naenda shagari za matatu nikiwa na na obstruct junior ndio police station nikasema license yangu imepotea na na ID. So nilidanganya na tipo kwa police station wakaandika obstruct. So nikaanza kuona chezuka za namba 4 isili. Siko nimeanza mambo ya wizi bado. So nikirudi nikaenda shule nikirudi so ilikuwa second term nikiwa form 2. Kurudi nikakutana na marafiki zangu wakaniambia lakini haje mwanzi na fatoni jam session njoo na tumefunga shule na tuna dot tafanyaje nikaashoo jo sasa tutafanyaje mm. lazima tupike tu maskod hapa na kwa matatu tufanye wakaniambia acha mambo ya maskod utenda skod ngapi ndio upate dot. Mm. Eh hey wakanambia ni aje leo jioni tukutane mimi sijui tunakutana jua nini mm. eh tunaanafundisha kunyonga watu mm. eh hey, kwanza tuka tukanyonga budia fulani hapo mm. eh hey, budia si nyongo le kaingia tukachukua dhao ine mm. tukua jamaa watatu alikuwa na kasimu tukakanja na yodo tukapata pesa ya jam session tuka jam session kesho yake sande mm. eh hey, ikafaulu niko na hey, kumbe iko na do sasa kurudia tena kunyonga mtu mm. kabla tufungue shule ule mtu ninyonga alikuwa mtu alikuwa ameshiba 
So best time kwenda kunyonga uja maa. Eka mleti anoma. So uja maa kamule mea na nguvu. Ni kama haka mpindua kama eka mbele. Si ni kama ubudaya meanza kumpiga hapa na anza kuwika mwizi mwizi. E si tukatoroka. E uja maa haku pigu ya tiyaka umizu. Haka pia katoroka haka enda. Mwenzi edu tukua hatatu. So mwenzi edu tukua hatu wapana. E tukua shama jamaa. E tubalishe ishuguli. Ishuguli ni noma. Ishuguli ya kunyonga hatu. Nenza kutana mtu venye mwengine. Mkutana mwengine hapa haka mpiga. Ukaanza choma na mob justice. Si tuka upgrade. Tuka ingia kwa shuguli ya koto. So tuka anza kupiga makoto. Izi master key. Koto ni master key kuingia kwa nyumba ya mtu na kufungua. Mtu anza kwa menda job. Na mwame kujo kwa nyumba ya kuna muamisho. Onja mimi. Kitu ya kwanza mimi mazi mizi jaiba ya ati. Ati TV kwa nyumba. Ati TV kape. Ati TV nini. Izo upuzi jaifa. Njami ni kwa nyumba ya kuna chukua. Na kuja naika kwa nyumba angu. So na tafta besti angu fulani. Kwa nafanya hapo tao. Na kuja na andikari city. Na mpati ya doa Kunaweza kwa bahati mbaya kuna msako. So sasa sasa ikuja anapata hiyo okay. eh, msako inakuja na wanisha vitu receipt. Wanasema ina no more na receipt wanaenda. So tukapiga kodo tukapiga kodo eh until paka nikamaliza form 4. Nikarudi Nairobi. Mhm. Eh kumaliza tu form 4 hivi. 99 Disemba sasa sasa ni hepi kuruka kuruka sasa ina kwa sasa unajua kama za shule sasa inakuwa ni mtu sawa na ni mtu mkubwa. Mm. Eh kakuwa sasa tukapiga kodo tukapiga kodo tukapiga kodo nika uta majama mengine wakanambia hapana wachana mwambia koto juu tulenda koto wengine siku wengine kuna best yangu mmoja akabaki kwa noma kwa sini yeah. akachomwa tukajua eh koto ni noma jumuto anza chomwa kumbe mm -hmm. tukabadilisha noma tena tukasema hapana acha tuka, tuka upgrade na hiyo 2000 2000 sasa mm -hmm. tukapata majama wanafanya kazi ya kajacking mm -hmm. wakanafanya kazi ya kajacking sasa mimi ni dere mm -hmm. lakini sina license mm -hmm. so mimi ndio driver wa tuka kajacking Aya, sasa ikakuwa nimekati ya manzi fulani kwanza hapo ziwa ameingia box yangu mm. si manzi akija kwa nyumba tukaenea eh sasa hajapata ball kidogo 2001 manzi apate ball nikakuwa hapana juu kajaking kuna do mm. si tuame kwanza tuende huruma ni kama nikaenda huruma nikatoka kesi nikaenda huruma mm -hmm. tunafanya tu kazi ya kajaking 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 mm. nikaona kazi ya kajaking pia ni noma hii tu kushikwa ndani ya gari pia ni noma tuka upgrade mm nikakutana na majama fulani kutoka Shauri mwingine anatoka umo um, umo mwingine Kaloleni Ololo Mbote Ziwa tukakaa chini tukaelewana ikakuwa ni aje tukafundishana sasa ni aje sasa design ya kuingia kwa manyumba sio design ya koto mnaingia na bunduki kwa nyumba juu sana nishaje kutumia bunduki umeshapata oh, site sasa eh sasa nishapata site sasa kutana na majama wakaanisha sasa saida sio lengine sasa tume upgrade chacha mambo ya kajaking mm -hmm. Eh hey, Nairobi tumesumbua watu mbaya tukaingia kwa mwenyeza watu tunapata tu shughuli. Manzi ndio pata shughuli ni aje? Eh kuna madha fulani ameritaya, kuna doa, kuna doa fulani fulani. Mkichukua doa itakuwa ni fitu na kazi. Sasa unajua mkiingia kwa nyumba kama mko watu watatu, huyu manzi amepata kazi hasa yeye ni waine. Sasa mnaingia kwa nyumba mnapata either mko wawili mnaingia kwa nyumba mna mdunga, bunga lo fulani huko Karen, Hadi Estate, Mountain View Estate, hizo maisha ndio tuko tunaingia. Buru, vitu kama hizo. Sasa tumeingia kwa serikali kama hapa Zima, Marikizo hapa hizo hizo hakuna do. Eh mabiki hizo huko naingia huko napata madogo kidogo na omoka. Tuingia kwa nyumba kwanza tukapiga 1.1 million tuko watu wawili. Nao manzi ni watatu wakaanza nayo do. Sio shughuli kwa watu ni hivyo. Tunapiga tu mashughuli na Robert na Hama. Tunatoka tunaenda Vika, naingia kwa nyumba tupiga do. Hivyo hivyo hivyo. Tukasumbua tu na Robert sasa kidogo 2002 wife yangu akakuwa ako na ball. Sasa pata ball tu one. Sasa juu ile kazi mufanya. So nikasema juu siezi ishi huruma mm -hmm. na niko na dodo imenikubali. Mm -hmm. Ni ame huruma niende umo. Nikaenda umoja tu. Nikaenda umoja tu nikachukua keke yake yangu katu bedroom hapo na mama. Si ndio imenikubali na do. Nikaenda mm -hmm. umoja tu hapo doka nikubali. Eh e, shughuli kene ya sana. Eh niko na do. Eh niko na do sasa juu mama anzi kuruka niko na mama kwa nyumba huko nje pia mama anzi juu aleki 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 aleki. Mm -hmm. Mabesi zangu tuju nikishuka lazima nipige maji mbili maji mbili ni kama chupa mbili hivi. So acha nikubali, doi nikubali, ina rubi tumesumbua watu sana. Sasa ika kuwa paka eh tukakuwa sisi kama tunatafutwa. Sasa ni kuna siku nimetembea mahali jota hao nikapata picha zetu ziko tao karibu picha za watu wa saba hivi na ni grupu yangu. Sasa so, nikaa natafutwa sana. Eh sasa so, inakuwa hii Nairobi Pangani Police Station picha hizo ziko huko Shauri Buru Jogo Police Station Kaloleni Makongeni Police Station hizo karibu ronga hizo zote so ika kwa sasa tafanyaje ika kwa sasa kutembea mchana ni noma tukabadilisha shughuli so shughuli kwa nafanya usiku eh nikaama umo nikaona sasa ni noma nikaama umoja unajua 
Acha ni kwambie kitu moja basi. Unakaanga kwa plot. Yeah. Ukishakutana jirani yako hivi maybe uko na brush up nje. Mm. Jirani akishakuona hivi unaona jirani kama ameshakuona, ashakuona ma. Sasa unakaa unaona umanzi kama tumekutana yani kama shani una mahali ama shani mkaja kwa mahali akanikumbuka. Mm. Yo plot nimehama. Jisikuwa mm. nikakupa plot karibu miezi tatu. Mm-hmm. Nimehama. Nikaenda nikatafuta nyumba huko Waitezie, huko Zika. Mm. Nikakaa huko. Unajua no, sana tayari mshani ni wakagari kama kadogo. Mm. So kwa Waitezie nikaenda nikasema acha nitafuta kanyumba ka 50 by 100 katipu ka plot ka kiasi nijinge kanyumba huko. Si nikafanya hivyo juu niko na do. Nikaenda huko. Nikatengeza kanyumba sasa sasa shughuli atafanya mchana mm. ni usiku. Mm. Sasa tukapigiwa simu na besteni aje tukachukua ile doma ni fulani tukao ni sanga hapi saa 2 siku hubu data kwa ameingia tukaingia hapa sikia kwa successful mm-hmm. ilikuwa ni around 827k tukachukua hiyo ni pesa tu ya kudunda hiyo ni pesa ya kunywa tu maji tawana kula nyama mhm sasa tukaenda tukachukua hiyo doma tulienda huko mali kuna ndio mountain view estate okay. kwa huko kangemi tukachukua doma ikaitika ikakubali tukarudi ikaikuwa tu the best shughuli ikakuwa suthuru kukuja kwa nani kukuja nikapea mama kitu nikalala kitendo Nika kala sasa hiyo mama ajimu mama ajimu fanya shughuli gani juu bunduki siku inayo kwa nyumba bunduki mko mwanza shughuli mnarudisha kwenye mmekomboa mm-hmm. zenye bunduki za kondesha okay. eh mama ajimu lakini simu nambadilishia simu nikikuja mimi nambadilisha simu nampatia hii nampatia hii nampatia hii na naona life ina change anadu life ina mambo ina mbamba tu hata ulizi unafanya shughuli gani mm-hmm. eh ika, sasa mama akaza watoi 2002 17th of May akaza twins. Wow. Kijana mm-hmm. na Galchard. Mm-hmm. Galchard anaitwa Chelsea. Mm-hmm. Kijana anaitwa Kelvin. Mm-hmm. Unajua by then nilikuwa napenda ngoma za Arkeli sana. Mm-hmm. So nikita kijana Arkeli. Mm-hmm. Udem na mimi nilikuwa shabiki wa Chelsea. Nikamuta Chelsea. So ikakuwa tu ni hivyo. Life ikaanza kutubamba tu mama ajui venye kunaenda. Mimi ndio tu mimi ndio tu ala siendaji yocha. Hata mm-hmm. madhangu ajui nafanya shughuli gani. Mimi mm-hmm. niko Nairobi na Nairobi imenibamba so life ina nibamba tu serious. Jo dozi imenikubali. Mm-hmm enye kuna msemo ile sema kasi kuzo mwezi ni 40 aziongezwagi ilikuwa ni 40 wacha vinyo watu sema kani 40 angu iko ngizo 40 na moja ilikuwa ni 40 uh-huh. ilikuwa ni tarehe nane septemba 2004 tuko kwa tumepa shughuli fulani eh ilikuwa ni Karen tukaenda Karen uh-huh. tuko kwa tumepa shughuli karibu ngiriso nane hapo uh-huh. tukaenda watu wawili tukachukua taxi tao tukaenda watu wawili tukaenda Karen mm-hmm. tukachukua do ndio ikaitika tu vizuri pole pole ndio zilikuwa na ngendo na bunduki tukikupata tuki gani point hivi si dona tupatia mm-hmm. juu time is not on our side masi mm-hmm. so lazima tupatie do mm-hmm. failure on that tunakumaliza because wote tuleta mambo mengi juu si tukishikwa kwenye nyumba yako si tutawawa mm-hmm. ama tushikwe mm-hmm. of which there book avoid to come hizo mm-hmm. point ndio mwanza katupatia do tukatoka na do hata madhangu na budangu wa kuko cha madha shari taa buda shari taa ajimu anafanya shughuli gani lakini wana jamii ndereva wa mathri hata mama na jamii ndereva wa mathri mm-hmm. ya ajimu anafanya shughuli gani mm-hmm. sasa tukatoka kwa nyumba hiyo siku tutaenda kufanya kazi mchana mm-hmm. tukakuwa kwa nyumba kitu saa tatu mm-hmm. unajua sisi sheria yetu inasema ga kama ni mwizi inafotokea kwa nyumba kama umekula umeshiba hata mm-hmm. ukikufa uko umeshiba okay. sasa tukatoka kwa nyumba kadi nimekula ugali na nyama hapo kapigana simu tao tukakutana tao tukaenda kare kwa jamaa wawili plus nao mwanzo ametupatia job watu watatu okay. tukaenda tukapata kuna ngiri so tisa na mbao mm-hmm. ilikuwa ni saa 6 mchana so kare tukatumia nje ya langata road tukachukua tu do pole pole mm-hmm. sasa unajua hakuna hata muhammedi no tuko na do hakuna hata noma tukua tu watatu kwa hiyo gari mm-hmm. tuko tumeenda watu watatu plus nao mwanzo ni waina kidogo mwanzo yako anaenda Manzi ndio patu direction mali tunaenda kuchukua do. Alikuanga ka boss kit plan. Eh, Manzi ndio ametulia tu eh ni shughuli tunatupatia mali kuna do tunaenda kuchukua do. Eh, si tukakuja mimi ndio dereva hiyo gari. Do iko kwa hiyo gari hapo. Eh, do ikakuwa tu ni aje si tukakaa mtukapita hapo langata. Tukakuja hapo mbele before tufike Wilson. Eh, Wilson airport hapo mbele kwa stage. Tuko kwa barabara inakuja sasa hivi tao. Niko na gari langata police patrol kwa hapo mbele. Imeka ma roadblock imetusimamisha kwanza imetusimamisha niko na mama pala kutusimamisha si ninoma ndio watatuua nikaambia huyu askari habari ofisa akaniambia mzuri mimi ndo nilikuwa dere e, nataka niki gari pressure hapa acha ningekuwa petrol station ukuje tuangalie hapo 
Lakini sasa najua sasa hivi kuna maneno. Jusi tunaja tuko na bunduki mbili. Mm. Tukaja hapa ni noma tukisimamisha tutaanza kupiga na risasi hapa. Si nikiingia hapo police station hapo. I mean kwa petrol station. Nikiingia tu hivi nikaja ah sasa nimeingia box. Kuingia tu hapo hivi nikaanza chesa ndare sasa nikaingia kwa barabara sasa nikapiga gari full light na wiper. Sasa chesa chesa ndare sikaanzia hapo. Eh hey, land cruiser usanze kenga na land cruiser kwa sababu ni sio na tu chess. Sasa mimi niko na gari ama jamaa akaniambia eh hey, buda boss jo usikubali. Mwanzo ukikubali sisi tumedeadi. Ndio. Eh ikakuwa si mimi nacheza kama mimi. Mimi ni dere. Mimi ni kadere mimi nachitambua. Si gari sisi ndio au tukafika ile round about ya Bagadhi. Hapo mm-hmm. gari imekuja na spinning jaribu kanyaga brake gari ni kuna kama itaanguka. Nikanyaga brake polepole niko na hapana gari ika swave. Nikarudi shape kwa barabara ikarudi na tukachukua barabara na Nairobi West. Sisi ndio au na gari eh landika kuja nikajua ni noma. Chesa ndare tujoli kwa ni saa sita mchana. Eh hey, gari imekuja ikanifikia. Wewe nimekwambia simama makata na kambi mimi sijakataa kusimama. Nimekwambia gari iko na pancha. Kufika pale nikaambia ile nimekuweka pressure imeharibika. Ningefanya nini ofisa? Si nitafuta mali kuna pressure. Haya tafuta mali utasimamisha gari kama haina noma. Si mimi huyo ah hii gari kanifikia. Eh utaki kusimama nikasema hapana sijakataa kusimama. Wale mm-hmm. bestango wakaenda bunduki nyuma akaanza kupiga risasi. Akaanza kupiga na cruiser risasi. Dua. Sasa chess hapo tukaanza exchange na masanse. Dua. Dua, dua. Eh, ni noma, ni noma. Eh, ube stangu kwanza hapo hapo kwanza risasi askari apige direct bullet ikampiga kichwa. Nikajua sasa hii ni noma. Huyu jamaa kwanza alikuwa amelala hapo hivi. Lakini sasa nikadafanyaje? Sasa ndio amelala kwa gari hapo kwa kwa dirisha. Si niende nikanyaga kama break ndio aruke hii. Si jamaa mbe stangu akamrusha nje. Damu ianze kumwekea ndani ya gari. Huyu mwingine naye pia ni akapigwa hapo nyuma pia eh. Dua, dua, niko na pia amelala. Eh, pia nika fanya fanya hivi juu alikuwa jaribu kuruka akapigwa akarukaje pisa wawili wamekufa so ni mbaka peke yangu hiyo gari na gari imekimbia ni chesa na arrest uh-huh. so unajua auto wana wanakata wana, wana kunishoot uh-huh. sababu so, bojika mimi ni dere uh-huh. wa hii gari ama mimi ni mwizi nikuja nikafika nyao police post hapo unajua kuna kuna traffic wako hapa mbele ya hii hii nyayo stadium sasa siwezi pitia mbele ya stadium sababu hapo kuna maskari wako hapo ikabidi nikatenja ya makaburi. Nikakatenja ya makaburi mimi nikasema acha nikate kona niende hivi. Mimi ndio huyo. Ni wrong side nimekata. Hayo makaburi ya Wahindi. Nimekata wrong side na gari nakimbia. Nimepanza gari pavement. Askari wakaanza kupiga risasi. Watu huyo ni kwa watu wengine wako ile juu. Hapa ni kama kuna wise. Sasa risasi ndio mimi niko na bunduki yangu. Sijapiga risasi. Au ile amewa amebaki huko barabara. Niko peke yangu sasa inabidi nijiokoe. Dua dua. Eh dua 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 dua. Eh gari kapiga risasi mikuza nyuma. Sikabidi gari isikimbia. Si mimi nishuke nianze mbio sasa. Nikianza mbio nikikimbia kuna wale mafala ametoka kufanya mjengo huko eh maliko naitwaje industry area. Wanaishi kibira. Na unajua kwa mbele yangu wanasema wana askari anasema shika huyo shika huyo niko na mafala ujimi niko na bunduki nikapiga bunduki yangu kenena si nikapiga kati yao ikapiga mmoja paja eh niko na mekaa chini nikoje nikaruka juu yao tena niko na wengine wa mbele yangu wako na suruhu wako na vijiko nikajama mafala yake nishika watanichoma nikapiga risasi nikakoa kwa nikapiga tena hapo katikati yao ikapiga mmoja tena hapa bega nikajua rada iko sawa si nikaruka tu jioni kaenda nikaenda kutoa bunduki tena nipiga tena ikakwama Nikajua ni noma ndashikwa na bunduki na ndao wao. Unajua hapo kando kuna Nairobi, kuna Nairobi club iko hapo. So ni kule barabara ya Bunyala Road. Ndio nende nitoke pale kuna British High Commission. Hiyo British High Commission ilikuwa naijua juu kuna best yangu alikuwa anafanya hapo nilikuwa napajua hapo. Vizuri British nilikuwa naijua hapo. So nikakuja nikatupa bunduki yangu Nairobi club nikaitupa. Kumbe kuna askari alikuwa on patrol wawili tu wanyao police post. Wakaona wako na mtu ni mwizi ama ni askari sasa wako nisimamisha sasa ile speed nimekuja nayo juu nimefanya pia masaka nyuma nimepiga tu ile risasi sasa nikasema nikuja niruke na nyenda ruko huko dock section ndio askari wakinishika fadhali umbo ziniume kuliko askari wanashika nikakuja mbio kwenda kujaribu kuruka dock section huko nikakuwa mahimu mko na moja katereza nikajaribu kuruka ngana ni ruko huko dock section nikakataa wewe askari kwa nani mwizi askari unajua walikuwa tu on patrol askari akatoa bunduki yake akanipiga mguu nikiwa hapo juu left tena kanipiga hiyo ingine ya right niko na aini na wamo juice zaidi hapo nikaji achilia chini nikaanguka hapo ba ama askari wakaenda wamenipiga wakaenda kuongoja so askari kuna nikimbiza wakakuja wakapata ah nimepigwa hapo akasema so unaona hata wizi wenzake walikuwa nataka kumuua au juu ni askari wamenipiga so nikaanza defense hapo 
Mimi nilipiga risasi na mimi nauza mahindi hapa Mombasa Road. Mimi nilianza defense. Mm. Wakaambia mahindi gani wewe na tumekuona wewe ndio driver gari. Kwanza bunduki iko wapi askari akona eh ukijarani eh wewe we, ni noma. Wewe unatukimbiza hivyo na tunatambia tunatambia unauza mahindi. Niko na askari watanimwa. Akanipiga teke hapa kwa meno akanivunja meno. Akaniambia Nenda bunduki na gambe mimi na bunduki mimi bunduki na naanga kwa TV kwa movie mimi zima mbaya bunduki ni nini wakaniweka pingu wakanirusha kwa scene kile gari nilikuwa nayo wakaenda wakanonyesha wale wa jamaa mpigwa risasi watu wangu nikapeleka langa na police post a police station nikaingia hapo nikabukiwa au lenzangu amefunikwa hapo wakabeba wakapeleka city mortuary na mama ajui mama ajui nikapeleka tenjen kastakiwa nikabukiwa nikapeleka post Ami nikapere kwa Kenyatta ni tibia alisema umama umama alikuwa kwa bia alisema nipere kwa Kenyatta ni tibia kwanza ndio nikuje nikastakiwe nikapere kwa Kenyatta nilikuwa napigwa risasi miguu zote mbili kutembea ni noma lakini hakuna risasi ilikuwa kwa miguu kana nikatibiwa miguu nikarudishwa na maplasta miguu zangu zote mbili nikarudishwa nilikaa Kenyatta siku tatu nikarudishwa eh Langata police station nikaenda nikastakiwa kuna jamaa alikuwa hapo Jumini kwa peke yangu mm. singestakiwa peke yangu na hii kesi. Wakaniunganisha na jamaa fulani tu hapo tu. Kana kastakiwa na jamaa tu hapo. Hii miaka yote nimekaa huko jela na jamaa tu mkatuni hata juu noma. Mm. Na tukastakiwa na robbery the violence. Sasa niko na maplaster. Kana nikastakiwa nikapele kwa kamiti. Mama akakuja akashinda huyo jamaa wiki mzima jaonekana kwani hako wapi. Mm. Simu yangu ingi Akaenda ICL section 3 jua kwa jamii nikitoka kwenye natoka shughuli naenda ICL kutulia huko. Mm. Mama akakujasilia akauliza eh leke akaambia eh ndo utafuta electricity mochari ama ndo mtafuta langata police station tumesikia huko huko Mama akasema atenda city mochari akaenda langata kwenda langata akaambia tunampeleka kamiti akakuja kamiti akaitana akaona akaambia eh alikiwa niko nafanya ushughuli nikaambia hiyo maswali usiniulize ndio wakati ulikuwa na kula ama unatimbua wewe ulikuwa unajua pesa inatoka wapi So after 14 days ikabidi nirudi nirudi mansion kotini. So nikakuwa nimeletwa wheelchair na tumia wheelchair. Nikapeleka kotini na wheelchair na bebwa tu kama mtu huyu. Juu sasa na kwenda toilet na bebwa. Short call na bebwa. Kwa kota jua kuoshwa na oshwa juu sisi fanya shughuli. Kesi ni lazima ijadilishwe. Eh eh kesi lazima ufanye. Tuko watu wawili sasa. Kaenda jela nikakaa hiyo 04 ikaisha 0506 nikapatikana guilty <coughs> nikahukumiwa death sentence <coughs> nikahukumiwa kumi ya kifo sisi watu wawili tukahukumiwa mm-hmm. kumi ya kifo tukakaa kamiti 06 december tukapelekwa na evasha men prison tukarudi 08 tukao tumeandika appeal mm-hmm. high court katuita kwani kusikiza appeal yetu that 08 kuna kana court is me break sababu ile mfuruga mf- mf- ilikuwa ya post election violence okay kote zika break tukaitwa 09 baada kibaki na Raila kufanya handshake tukaitwa babu mambo imetulia sasa tukaenda tukasikiza appeal appeal can dismiss ikakuwa ni tusikiza appeal yetu court of appeal good luck by then head of state alikuwa kibaki the late kibaki emilio stanley <coughs> aka committee sentence tulikuwa nayo ya yeah, death sentence akasema hataki kusikia hukumu ya kifo antakasikie watu wale mhukumu wa kifo hawako hapo tena mm. tukatolewa kondemu tukapelekwa kwa life naona ni god mm. juu pale president ya serikali sema tu watu wa huku wanyongwe tutanyongwa so tukapelekwa kwa life tukatolewa block tulikuwa kondemu block ilikuwa g block hapo committee main prison by then is jaokoka tukapelekwa life so life unajua ukienda huko lazima u enroll kwele kazi unafanya sio nikaendole kwa kazi yenyewe nafanya ame wendo kwele kazi utafanya ama kwa kosi ile utajifunza nikaendo nika nikaondoka kazi gani nikasema nini nikafanya kazi ya tailoring nikajifunza tailoring hiyo 011 012 nikajifunza tailoring nika graduate nikakuwa na grade 3 2 na 1 so mimi fundi mnoma sana mazi mimi najua kosho na dressmaking fundi ngozo wa mama ndio mimi nashonaga sikujifunza kushona suti ngozo wa mother dressmaking zina nijifunza baada ya hapo nikaona wacha nikafundisha juu kwa kamiti kuna kamiti academy mm. kuna wafungo wengine walishikwa bila kusikuto hawajasoma mm. si nikaenda pale nikaomba nafasi ya kuwa mwalimu 
nikakombali mpale kamiti academy nikawafunza kidogo nikakaa niko na nika zinajifunza hapa ninafundisha hao fungu wenzangu nikitoka hapa TSC tanifunza ama itaniandika jumuri yangu pia imeendaenda si nikasema hapana wacha niokoke 2014 then I decided to get saved. Nikwa tu prison nikaokoka 2014. And then I enrolled myself theological studies, I'm a Bible studies. 14, 2015, 2016 nika graduate nika pa diploma na certificate. So for now many passi. Okay. Many pasta. Sasa hii unashona wewe ni pasta. Mimi mimi nashona nashona mimi ni fundi na mimi ni pasta na mimi ni dere so many vitu hizo tatu but for now niliona as in sasa ndio nilikuwa nakwambia wakati niliokoka nikagraduate mm-hmm. so nikana nikasikiza pili yangu 2018 mm-hmm. baada kusikiza pili yangu 2018 eh, president uru kibaki nda uru mwigai kinyata nda alikuwa by then president akaleta kitu ni resentence resentence means eh, unaandika malilio to your law respective court ile ile kufunga law court ile ile kufu ndwende waangalie ule fungwa was it in a harsh penalty ama ule fungwaje ama ilikuwaje sasa so, nikaenda pale mimi sasa court of appeal ile indirect and high court baada ule accused person kwa accused ile tulikuwa naye aliachiliwa ya kupatikana na na makosa mimi nikatumwa niende niandike appeal resentence yangu niandike nikaambia niandike nitoa malilio high court hiyo nitoa malilio nikakuwa directed nikana ndio eh, malili yangu high court nikatumwa kwa justice ngenye masharia judge lady justice ngenye masharia so akoa accused alikuwa ameshaachiliwa mimi nikana na kesi ilikuwa 2020 sasa nikaitwa na court of appeal i mean high court nikasikia nika malili yangu nikaambiwa okay sasa hizi tukikuachilia alex umejifunza nini because kuna watu tunaachilia kuna kitu wamejifunza pale gerezani tunaachilia bado wanakuja hapa wanaenda kufanya robert wanakuja hapa wewe umefanya nini nikamwambia mimi nimejifunza kushona niko na mtu zangu ndio hizi nikamwonyesha niko na certificate zangu grade 3 2 na 1 nikamwonyesha mm. mimi ni fundi mzuri wa dressmaking mm. nikampatia diploma yangu na certificate nikampatia recommendation barua yangu ile ilitoka kwa committee academy mimi ndiko mwali niko mwali mpale si akaona akanambia good wewe naona wewe umereform na ungependa kuambia vijana nini ama kitoka utaambia vijana nini nikamwambia mimi nikitoka mtenda na vijana kiram si poa yeah. sababu ile mde nimeharibu pale gerezani sijageni kitu ni mm. mimi ni waste time yangu but i thank god because serikali kama ingenishika niende pale gerezani mm-hmm. mimi ningekuwa nimekufa yeah. because what i know right now hata french wale ndikuwa nao walikuwa nafanya kiram na mimi hawa yuko mm-hmm. walikufa nikaachiliwa mm-hmm. so sikutaka ndudi mta wa islands kati niliachiliwa Sistangu alikuja kunichukua fresh start fresh start upya sistangu akanichukua nikaenda ocha mm-hmm. nikapata my dad by, by then my dad alikuwa amekufa mm-hmm. my dad alikufa last year uh, 2022 mm-hmm. uh, june okay. tukamzika mm-hmm. naona ni Mungu ni mkubwa wa god alinipiga nani nikakuja dad akakufa kama niko huko nikamzika yeah. so niko na my mom niko na my sisters wawili wako nyuma yangu Harriet my immediate sister and kuna my last born dana <clears throat> so for now i thank god na shukuru mungu mimi ni muhubiri mm-hmm. na mimi ni dereva na ule wakati u, vile wife alikuja akapata uko prison na vitu zenye umefungwa na vitu akujua biashara yani yenye ulikuwa unafanya mm. alikusupport bando like wife ama alikuja azi nikiwa huko alikuja nikiwa trial kwanza 0405060 alikuwa anakuja because alijua asipokuja nikiachiliwa nitamuua mm. njoo nikaa alikuwa mbaki na mali yangu so alikuwa anakuja lakini wakati niliyokumua akiwa kotini nikahukumu hukumu ya kifo hapo ndo alienda na kaenda kabisa so she got married and she moved on nikakuja nikapata ameolewa ameza watoto watatu ameolewa so mimi nikamuvona maisha yangu so i thank god mimi niliama niko kiambu yeah. sasa hii I'm spreading the gospel of God and I'm not ashamed to spread the gospel of the God because the Bible says in the book of Psalms chapter 118 verse number 17 that the Lord shall not allow his people to die instead you will live and testify the goodness that the Lord has done unto your life so with me and the living testimony so mimi nikisema mahali nikiongea na vijana wananisikiaga sana mimi nime experience 
because who felt it knows it mimi najua maana freedom exactly so mimi najua maana freedom ni nini so sai na shukuru god mali niko napiga tu hasol mboka ni hapa kule hapa kule na jaribu jaribu tu lakini mimi ni preacher mimi ni mhubiri so wewe kama uko hapo wewe ni youth unaniona manze advice yangu crime si poa na crime ailipi piga mboka hasol to ajasho yako na god ni reform eh mambo ni reform na god atakulipa lakini wewe ukianza because hata biblia inasema god will bless the work of your hands god will not bless whatever you're going to take from somebody hapana so na sasa ni ni through una reach out mabijana ache na wapataga through is churches at least kuna church moja nyimi na shiriki ile church ilinishikilia reception ilikuwa ilikuja kuna church ni tarari church in full rari means revival and restoration international church by then masi nikikuja nimepata watu wangu wa form 4 Chelsea ya form 4 kile ya form 4 so kuna rafiki yangu ni sitting MC right now Wesley South Ward nimepata ni MC Anthony Nixon kwa chijuma amenishikilia sana reception yangu imekuwa poa kwake jua alipata ni reform hata mimi so through that church wanaambiwa na tembea na wengine mavijana crusades hizo vitu kama crusade ndio mimi na reach out mavijana na opatia that the message through that crusades so that's how I'm, i always reach the, to the youths yeah wow mm-hmm. that's an amazing story yeah eh ukiwa ukiwa ume sentence wa death alafu vitu vinakuja kuchez ah hivyo tu uko ukiwa ndani then ni god na ni god god ufanya shughuli yake na mimi naanza mbetu mavijana kama wako hapo wananiona ama kuna mtu ananiona wako hapo nje na uko na mboka unaweza kuwa uko nayo wewe nipige mboka nifanye shughuli mimi ni reform mimi ni pasi kama wewe ni bishop pia uko hapo na niona na uko na church uko na ministry flani unataka tufanye shughuli ya god i'm ready i can display my number my number is 0799623497 let me repeat the number again 0799623497 utanipigia na wewe kama umochukua namba yangu please usinipige na mbe mambo ufala mimi ni pasi nimeokoka wewe nipigie simu uniambie niaje na kama usema mwadhani agoshwe praise god bwana asifiwe please usipige simu yangu juu simu yangu sio ya, ya mzaa do not take my salvation for granted because mambo ilibadilika kuna vile ati unaweza pata mtu anakukol on other missions apart from here sasa ndio nimejaribu kupeana that strong message na kuambia tu in advance usinipigie simu uko with na akili ile mbaya uko nayo mimi nilibadilika saa hii mimi na mimi preacher mimi na ubiri mambo ya god wewe nipigie simu naambia kuja tu preach nipigie simu wewe ni pasi wewe ni bishop naambia alex nakuhitaji kitu fanya kazi ya mungu that's all nitafanya kazi hiyo lakini wengine wewe kama uko huko na kwa advice toka huko kuja kwa yesu because unaambiwa without god everything is vanity yeah because sai ukikumbuka ndo zenye ushaishika na zilikuja ngatu kuisha hivyo zilisha tu hivyo eh mzungu zamaga white man anasemaga is come is go so ilikuwa na kama ikienda so hata mimi nilikaa nikaenda so nimeanza upya so sasa inafanya anze upya maisha ni mapya because nikuja nikapata mama yuko mama alienda so unaona ni difficult kwanza maisha ni upya but i thank god najua mungu ni mwaminifu na atanishikilia kwa sababu biblia the same same bible says that ule mti ambao uliokatwa wewe unachipuka tena najua mimi nitachipuka tena yes, yes, for a tree that has been exactly wow. mm-hmm. we thank god for you and for your life yeah. and for what you are doing to change lives of my youth mhm mimi najua through ipia hizi platform tutaweza ku reach out my youth wengi zaidi mhm uh, endelea tu na hiyo hiyo sisi tuko hapo pia ku support yana si najua wase ni kushikana ni fit ndo shikane mkono mm-hmm. na manze masi mimi nakuwa sana tafuta mavijana wengine huko at least kama mtu yani what to, to reach out through these platforms eh ni better my youth watu sikie na watu wapate at least can get a message wewe kama uko hapo kitakuramba usipobadilika kitakuramba mtu wangu Indeed. badilika <laughs> eh hey. hey, nini haibagui kisha kama uko kwa crime life pia ni short eh hey, crime life ni short ujui kesho ujui kesho itakuwaje yeah. 
So thank you so much Alex. Uh, for honoring our invite na kukuja ku encourage my youth. Ndio ah, ndio shughuli tunafanya sana cause eh hawa watu wana need kuambiwa even if hawata tusikia mm. but at least tumewaambia. Eh. Form ni kurform. Ni kweli form ni hakuna form nyingine na wa, ninawaombea wachunge sana ndazidi kuambia cream si poa. Cream does not pay. Na uchunge kama unafanya cream ebu badilika. Uchunge serikali sikurambe. Thank you so much. Asante, karibu. We wish you all the best kwa shughuli pia unaendelea kufanya. Thank you so much my sister.